Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Gerald Patrick McCain 1968 yılında Glasgow'da dünyaya geldi. 21 yaşına geldiğinde Glasgow Üniversitesi Fizyoloji Bölümünden mezun oldu. Daha sonra doktorasını yaptığı yıllarda kendisi gibi doktor olan Kate ile sevgili oldu. İkili 1998'de evlendi. 12 Mayıs 2003'te ilk evlatları Madeleine Beth McCain dünyaya geldi. 2005 senesinde de bir erkek evlatları dünyaya geldi. 27 Nisan 2007'de McCain ailesi tatile çıkma kararı aldı. Tatil için Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Luz'daki bir tatil köyünü seçmişlerdi. Aile hayatındaki en kötü anları yaşayacağından habersiz 28 Nisan'da Portekiz'e indi. Tatilde onlara bir grup aile de eşlik ediyordu. Hepsinin toplam 8 çocuğu vardı ve ebeveynlerin hepsi de doktordu. 3 Mayıs 2007 günü McCain ailesinin tatillerinin bittiği gündü. Yeterince eğlenmiş, tatilden gayet memnun kalmışlardı. Bir görgü tanığına göre sabahleyin aile kahvaltı yaptığı esnada kızları Medelin annesinin yanına gelip şunları söylemişti. Ben ve kardeşim dün gece ağladığımızda neden yanımıza gelmediniz? İddiaya göre anne Kate kızının pijamasına baktığında kahverengi bir leke olduğunu gördü ama bunu pek önemsemedi. Kahvaltıdan sonra aile hep beraber otelin çocuk kulübüne gitti. Saatler akşam 18'i gösterdiğinde anne Kate çocuklarıyla beraberdi. Baba Gerald ise tenis oynamaya gitmişti. Aynı gün saat 19'da anneleri çocuklarını yatırdı ve onların üzerini battaniye ile örttü. Madeline eline bir oyuncak kedi almıştı. 10 dakika içerisinde uykuya daldı. Üzerinde kısa kollu beyaz bir tişört ve pijamaları vardı. Anneleri onlar uyuduktan sonra yanlarından ayrıldı. Aynı gün akşam saat 8.30'da Gerald ve Kate son saatlerini geçirmek üzere bir restoranta gittiler. Yanlarında Kate'in 2000 senesinde yoğun bakım bölümünde tanıştığı dostu Fiona, eşi David Payne ve Fiona'nın annesi Diane vardı. Daha sonra pazarlama yöneticisi Jane ve doktor olan ortağı Russell ve Matthew da bu yemeğe dahil oldu. Restoran otele çok yakın bir konumdaydı. Çocukların yattığı yerden sadece 55 metre uzaklıktaydı. Otelin 80 metre uzağında çok şilek bir cadde vardı. Yemekteki ailelerin hepsi her yarım saatte bir çocuklarına bakmak için otele döndüler. Gerald ilk kontrolünü 21.05'te yaptı. Evladına bakmak için otele gitti. Kapıyı açtığında ikisi de uyuyordu ve her şey yolundaydı. Aynı saatlerde masadaki bir başka doktor da kendi çocuklarına bakmak için otele gitti. Geri dönerken dar bir sokaktan geçti ve o esnada İngilizlere benzeyen bir adamın ufak bir kız çocuğu taşıdığını gördü. Ama kızın yüzünü net göremedi. Bir baba kızını taşıyor gibiydi. Bu detay o anlarda adam için bir önem arz etmiyordu. Ama ilerleyen dakikalarda büyük önem kazanacaktı. Adam McCain ailesinin kaldığı odaya çok yakın bir yerden geçmişti. Anne Kate çocuklarını 21.30'da kontrol etmeyi planlıyordu. Ama o saatlerde yanındaki arkadaşının çocuklarını kontrol etmek için masadan ayrıldığını görünce Madeline'e de bakmasını rica etti. Kadın bu isteği geri çevirmedi. 2 dakika sonra McCain ailesinin odasına vardığında büyük bir gürültü duydu. O an olduğu yerde kitlenip kaldı. 10 saniye sonra da odayı kontrol edemeden koşarak uzaklaştı. Restorandan içeriye girdiğinde bembeyaz bir haldeydi. Can Avli ile Kate'in yanına gitti ve gördüklerini anlattı. Kate bir dakika sonra çocukların odasına ulaştı. Odaya vardığında veranda kapısı açıktı. İçeriye girdiğinde çocukların kapılarının da açık olduğunu gördü. Odaya girdiğinde Madeline yerinde yoktu. Pembe battaniyesi ve oyuncak kedisi yatakta öylece duruyordu. Ama kendisi ortalıklarda yoktu. Kate önce kızına seslendi. Daha sonra dışarıya baktı. Aklında hala dakikalar önce odaya gelen kadının söyledikleri vardı. Kadın büyük bir gürültüden bahsetmişti. Odada ise herhangi bir dağınıklık yoktu. Kate paniğe kapılmıştı. Dışarıya çıktı ve dakikalarca kızını aradı ama bulamadı. Daha sonra ağlayarak restoranta geldi ve şunları söyledi. Madeline odasında yok. Birisi onu almış. Baba Gerald ve dostları önce çevreyi aradılar. Daha sonra da otel çalışanlarına durumu anlattılar. Polisler akşam 22.30'da otele geldiler. 
herkes Meder'in yakınlarda bir yerde olduğunu düşünüyordu. Polislerle birlikte 60 personel, otelde kalan misafirler ve Mekke'nin ailesi de her yerde Meder'ini aramaya koyuldu. Çevredeki kanallar, yollar, yeşil alanlar her yer arandı. Polis 4 arama köpeğiyle arama çalışmalarını hızlandırdı. O gün izinde olan birçok memurun izinleri iptal edildi ve arama çalışmalarına katılmaları istendi. Kuyular, mağaralar, kanalizasyonlar ve çevredeki dükkanlar polisler tarafından didik didik arandı. Ekipler sırtında bir kız taşıyan o adamı her yerde aradılar. Bütün güvenlik kamerası görüntülerini incelediler ama hiçbir şey bulamadılar. Ya bu bir yalandı ya da görüntüler silinmişti. Polisler çok daha sonra o anlarda hata yaptıklarını itiraf edeceklerdi. Altın Saat adı verilen arama çalışmalarının en önemli anları olan ilk saatlerde hata yapılmaması çok önemliydi. Fakat polisler o anlarda hiçbir deniz polisine haber vermemiş ve çevredeki evleri aramamışlardı. Aynı zamanda oteldeki misafirlerin ifadelerini almakta da çok geç kalmışlardı. Bu da arama çalışmalarındaki en büyük hataları olmuştu. Bu hatalar zinciri küçük kızın kaderini etkiledi. Interpol'ün küresel bir arama alarmı vermesi de 5 gün sürmüştü. Ekipler kızın yatağında inceleme yaptı ve aldığı örnekleri Portekiz'deki 3 ayrı adli tıp laboratuvarına gönderdi. Örneklerde bir adet yabancı DNA tespit edildi ama 20'den fazla insan odaya girdiği için bu alanda bir gelişme kaydedilemedi. Anne Kate ortaya çok garip bir iddia attı. Kate'e göre kızını bir subay kaçırmıştı. Kate odadan ayrıldıktan sonra odaya bir düzenek yerleştirmiş ve kapının kapanmasını önlemişti. Bu ifadeler McCain ailesinin bu olayda bir şeyler sakladığını düşündürdü. Kısa bir süre sonra İngiliz polisi de olaya dahil oldu ve Portekiz'den olayı çözüme kavuşturmak için ülkeye gelme izni istedi. Portekiz bu çağrıya olumlu karşılık verdi. McCain ailesinin bağlı olduğu polis birimi hemen Portekiz'e gitti. Portekizler İngiliz polisine özel bir oda verdi. Ama o dönem bazı çevreler İngilizlerin Portekiz'de olmasından pek hoşnut değildi. Dava artık İngiliz hakimiyetindeydi ve Portekizler bir adım atmadan önce İngiltere'den onay almak zorundaydı. Bu da Portekiz'de homurdanmalara sebep oldu. Hatta o dönem bazı gazeteler İngiltere'nin Portekiz'i küçük düşürdüğünü, bir sömürge devleti muamelesi yaptığını yazdılar. Olay İngiltere'de gündem olduktan sonra içlerinde J.K. Rowling'in de olduğu hayırsever bir grup 2,5 milyon sterlin toplayarak bir yardım fonu oluşturdu. Olayın birinci şüphelisi otelin yakınlarında oturan 33 yaşlarındaki bir İngiliz, diğeri de Portekizli olan bir çifti. Onları olayın olduğu sıralarda evlerine doğru yürürken görmüşlerdi. Ekipler onları hemen gözaltına aldı ama günler süren sorgular bir sonuç vermedi. Ekiplerin elinde hiçbir kanıt yoktu. O yüzden çift serbest bırakıldı. Haftalar sonra Portekiz polisi aileden şüphe duymaya başladı. Çünkü otelin 24 saat hizmet veren çocuk bakım ekibi vardı. Ama aile bu ekibe evlatlarını teslim etmemiş ve yalnız bırakmayı tercih etmişti. Ayrıca Gerald ve Kate olay sonrasında oda kapısının kilitli olup olmadığı konusunda çelişkili ifadeler verdi. Ortaya atılan bir iddia ise şöyle. Aile fazla yaramazlık yapan çocuklarını uyutmak için o gün onlara yüksek dozda uyku ilacı verdi. Madeleine kısa sürede fenalaştı ve hayatını kaybetti. Aile de bu durumun üstünü örtmek için bu yalanı buldu. Madeleine gizemiyle birlikte sırra kadem bastı. O günden sonra kimse onu bir daha göremedi. Magazin basını Twitter ve Facebook gibi sosyal mecralar da olayı sürekli gündemde tuttu. Birçok yayın organı aileyi suçluyordu. Bunlardan bir tanesi 2008'de aileden özür diledi ve bir özür metni yayımladı. Otelin bulunduğu yer Praia de Luz, Akdeniz iklimine sahip, upuzun kumsalı olan çok ucuz bir tatil beldesiydi. O sebeple bölgeye turist akını yaşanıyordu ama bu olaydan sonra her şey tersine döndü. Adeta ekonomi durma noktasına geldi ve turist sayısı yok denecek kadar azaldı. 2019 yılında Netflix bu kayboluşu bir belgesel haline getirdi ve kurgusal bir senaryoyla izleyicilerine sundu. <Gülüyor>